Hello dear students, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we are going to see adulteration from pharmacognosy. So before we start with our today's video, please do like, share, subscribe and press the bell icon in order to get updates on upcoming videos. So let's begin students. Starting with the definition of adulteration. Adulteration is the practice of substituting original crude drug partially or wholly with similar looking substance but the latter is either free from or inferior in chemical and therapeutic purposes. Sorry, properties. It means, आपने जो भी adulterant के रूप में substance इस्तमाल किया है, वो जो genuine drug है, उसे कम दर्जे का है, ठीक है? Next point is, और adulterant can be also termed as in simple words, that debasement of an article. Debasement का मतलब होता है lowering the quality. ठीक है? यानी adulteration मतलब क्या होता है कि आपने उसको ऐसे सब्सटेंस से रिप्लेस किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि क्या हुआ है कि उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी डिटोरिएट हुई है. Moving to the next, that is what is meant by adulterant. So adulterant is a substance which is used for adulteration. Adulteration के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सब्सटेंस को हम adulterant कहते हैं. And the adulterants are generally cheap and available in fairly large amount. Common si baat hai students, right? Because of being cheap, it can be used to replace the genuine drug and more profit can be earned out of it. Therefore, this adulteration is done. Now, adulteration can be of two types. First one is unintentional adulteration. Yani ki jo jaan bujh kar nahi kiya gaya hai. And the second one is intentional adulteration. It means, जो जान बुझ कर किया गया है, in order to gain maximum profit. Let us look the reasons for this. The first one is unintentional adulteration. Maybe because of following reasons. The first one is confusion in vernacular names between indigenous system of medicine and local dialects. इसका मतलब है, vernacular name का मतलब होता है कि अपने हर एक राज्य में या फिर हर एक प्रांत में या फिर हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में एक ही प्लांट को अलग अलग नामों से जाना जाता है सो so, उसे हम कहते हैं वर्नेकुलर नेम तो ये हो सकता है कंफ्यूजन के वजह से नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट जेन्यून प्लांट किस तरह से दिखाई देता है हमें उसका आइडिया ना होने की वजह से भी अनइंटेंशनल अडल्टरेशन हो सकता है नेक्स्ट वन इज नॉन अवेबिलिटी ऑफ द ऑथेंटिक प्लांट नेक्स्ट वन इज सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड और एरोमा यानी वो जेन्यून ड्रग के जैसा ही दिखाई देता है या फिर उसका स्मेल है नेक्स्ट वन इज केयरलेस कलेक्शन कलेक्शन करते वक्त लापरवाही बरखी गई हो या अदर अननोन रीजन्स यानी इसके अलावा भी और कई प्रकार से अनइंटेंशनल यानी अनजाने में आपसे अडल्टरेशन हो सकता है नाउ मूविंग टू डिफरेंट इंटेंशनल अडल्टरेशन so intentional adulteration may be because of the following reasons first one is adulteration using manufactured substances second one is adulteration using inferior commercial varieties third one is substitution using exhausted drugs fourth one substitution of superficially similar inferior natural substances next one is adulteration using the vegetative part of the same plant sixth one Adulteration of toxic materials, sorry, addition of toxic materials, seventh one, adulteration of powders, and last one, addition of synthetic principles. तो students ये सारे क्या होते हैं genuinely हम उसको देखेंगे आने वाले slides में. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं replacement by exhausted drug. जैसे कि नाम में ही है replacement, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो genuine drug है वो जेन्यून ड्रग जैसा ही दिखने वाला किसी और सब्सटेंस या फिर उसी सब्सटेंस से रिप्लेस किया जाता है हावेवर उसके अंदर का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है या फिर इन्फीरियर क्वालिटी का है देखते हैं स्टेटमेंट हियर द सेम प्लांट मटेरियल इज मिक्सड विच इज हैविंग नो एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स एज दे हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड आउट दिस प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉमनली इन केस ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक क्लो फिनल एक्सेट्रा स्टूडेंट्स इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल या फिर आपको समझने के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है टी पाउडर ठीक है जो 
टी पाउडर या फिर चाय वाले होते हैं बहुत बार वो क्या करते हैं कि वही चाय पाउडर सुखा के और वही चाय पाउडर बार बार इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है कि पहली बार में उसका जो एक्टिव केमिकल कंस्टिटमेंट है वो यूज़ हो जाता है और बार बार यूज़ करने के बाद उसके अंदर से किसी भी प्रकार का कंस्टिटमेंट या फिर केमिकल एंटाइटी नहीं रहता है अल्टीमेटली जो भी चाय है उसे उस तरह का फ्लेवर नहीं आता जो आना चाहिए और एक बार स्टूडेंट्स हियर द ड्राइड एक्सट्रैक्टेड मटेरियल रिसम्बल्स सेम लाइक ओरिजिनल ड्रग यानी वो चाय पत्ती धूप में सुखाया हुआ है या फिर ओरिजिनल है वो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो उनको देखकर तो इसलिए दिस इज ऑल रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग तो यहाँ रहा उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है ओरिजिनल ड्रग यानी क्लो ठीक है जो ओरिजिनल है और यहाँ पे है एग्जॉस्टेड ड्रग यानी ऐसा क्लो जिसका ऑलरेडी एक बार इस्तेमाल हो चुका है यदि ओरिजिनल ड्रग में एग्जॉस्टेड क्लो मिक्स कर दिया गया तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा टू आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा एग्जॉस्टेड है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मूविंग टू द सेकेंड वन दैट इज सब्सटीट्यूशन बाय सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग्स यानी ऐसे ड्रग्स से सब्सटीट्यूट करना जो दिखने में तो उसके जैसा है लेकिन क्वालिटी वाइज उससे काफ़ी इन्फीरियर है काफ़ी चीप है यूजअली हियर द अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स हैज नो रिलेशन विद द जेन्यून आर्टिकल मे और मे नॉट हैव एनी थेरेप्यूटिक और केमिकल कंपोनेंट डिज़ायर्ड यानी कि जिस पर्पज के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट उसमें हो भी सकता है और नहीं भी ठीक है फॉर एग्जाम्पल यर इज अ इमेज ऑफ सेफ्रन एंड सेफ्लावर जो सेफ्रोन है आपको मालूम है केसर कितना महंगा है और जो सेफ्लावर है उसके कलियों को सुखा कर उसके पेट्रोल्स को सुखा कर वो सेफ्रोन को अडल्टरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है आप देख सकते हो दोनों भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं जिसके वजह से ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सेफ्रन है और कौन सा सेफ्लावर है तो इसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन विथ सुपरफिशियली सिमिलर सुपरफिशियली सिमिलर यानी एक जैसा दिखने वाला बट इन्फीरियर ड्रग मूविंग टू दी नेक्स्ट वन द नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है जो हम बनाकर सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द जनरल फॉर्म एंड अपियरेंस ऑफ वेरियस ड्रग सम मटेरियल्स आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एंड आर यूज एज सब्सटीट्यूट टू द ओरिजिनल वन ओरिजिनल की तरह दिखाने के लिए हम कई बार उसमें ऐसे सब्सटेंस मिक्स करते हैं जिससे कि वो ओरिजिनल लगे जेन्यून लगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ रहा योर हनी और ये रहा शुगर मिक्सड हनी ठीक है हनी यू नो हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर हेल्थ और शुगर और इन्वर्टेड शुगर मिक्सड हनी राइट बहुत बार क्या होता है कि हमें इन्वर्टेड शुगर मिक्स हनी मिल जाता है जिससे कि आप अगर वो हनी स्टोर करो तो नीचे एक शुगर की लेयर जम जाती है यहाँ पे इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करते हैं कि हनी में शुगर ऐड कर देते हैं जिससे कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके तो दिस इज सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सब्सटीट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शल वेराइटीज सब स्टैंडर्ड कमर्शल वेराइटीज यानी उसके जैसा ही दिखने वाला दूसरे वेराइटी से सब्सटीट्यूट करना रिप्लेस करना ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल रिसम्बलेंस और सिमिलैरिटीज विद द ऑथेंटिक ड्रग्स different inferior commercial varieties are used as adulterant which may or may not have any chemical or therapeutic potential as that original natural drug ठीक है यानी जो एक जैसे दिखते हैं एक जैसे दिखने के कारण एक ड्रग को दूसरे ड्रग से रिप्लेस करना डेफिनेटली महंगे ड्रग को सस्ते ड्रग से रिप्लेस करना हावेवर जो सस्ता ड्रग है वो जो भी डिजायर्ड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी जरूरत है हमें वो दे भी सकता है और नहीं भी फॉर एग्जाम्पल यर इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल जिंजर और जैपनीज जिंजर आप देख सकते हैं दोनों भी जिंजर दिखने में काफ़ी हद तक एक दूसरे जैसे ही हैं हावेवर मेडिसिनल जिंजर जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जैपनीज जिंजर ये कंपेरेटिवली इन्फीरियर क्वालिटी का जिंजर है तो इसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शल वेराइटीज मूविंग टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑप्टेंड फ्रॉम द सेम प्लांट अब एडवांटेज ऑफ सिमिलर कलर ओडर एंड कंस्टिट्यूंट इज टेकन 
into consideration and other parts of some plants are added to genuine drug iska matlab hai jo bhi genuine drug hai for example abhi clo right yahan pe aap dekh sakte ho is image mein clo yani lavang sorry students inke labeling nahi change hue hain clo yani genuine clo kis se adulterated kiya hua hai clo stock se ya fir clo stem se theek hai yahan pe kya hota hai कि वो कॉस्ट तो आपसे लेंगे वो क्लो का लेकिन आपको मिल क्या रहा है क्लो का स्टॉक मिल रहा है या फिर क्लो का स्टेम मिल रहा है जिससे कि डेफिनेटली जो सेलर है उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है राइट सो यर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑप्टेन फ्रॉम सेम प्लांट उसी प्लांट का कोई अन्य पार्ट जिसका उपयोग नहीं है वो जेन्यून ड्रग के साथ मिक्स कर दिया जाता है डेफिनेटली टू गेट मोर प्रॉफिट मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन That is addition of synthetic principles. Sometimes a synthetic chemicals which may constitute one of the chemical constituents of the drug is added to the genuine drugs. कई बार synthetic chemicals क्या किए जाते हैं genuine drug को add किए जाते हैं in order to increase its rate, in order to increase its cost. ठीक है For example, here you can see that citral can be added to lemongrass oil. ठीक है तो सिट्रॉल डेफिनेटली कंपेरेटिवली काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लेमन ग्रास ऑयल तो इन ऑर्डर टू मेक द बल्क अगर तो हाफ क्वांटिटी ऑफ लेमन ग्रास ऑयल लिया है और विच हैज़ बीन आई मीन वॉल्यूम हैज़ बीन मेड अप बाय सिट्रॉल देन डेफिनेटली आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होगा और इट द बेनिफिट विल बी अर्न बाय द सेलर सो दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल्स so thank you students for watching this video till end i hope you have understood what are the different types of adulteration methods thank you